வரலாற்றில் இன்று அரசியல் தலைவர்கள் மட்டுமின்றி அரசியல் ஆர்வம் உள்ள யாருக்கும் இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் மூத்த தலைவர் விடுதலை போராட்ட தியாகி நல்லகண்ணு ஐயாவை தெரியாமல் இருக்க முடியாது மாற்று கட்சியினரும் போற்றும் எளிமையான தூய்மையான மனிதர் நல்லகண்ணு ஐயாவின் பிறந்த நாள் இன்று ஸ்ரீ வைகுண்டத்தில் பத்து பேரை கொண்ட விவசாய குடும்பத்தில் மூன்றாவது குழந்தையாக பிறந்தவர் நல்லகண்ணு அப்பா ராமசாமி அழுத்தமான வைணவ பக்தர் அப்பா வழியில் சைவ உணவுக்கு மட்டுமே பழக்கப்பட்டு வளர்ந்த நல்லகண்ணு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி எட்டு நாற்பத்தி ஒன்பதுகளில் தலைமறைவாக இருந்த காலகட்டத்தில் மக்கள் கொடுக்கிற எந்த உணவாகினும் சாப்பிடத் தொடங்கினார் பின்னாலில் மீன் பிரியராக மாறிவிட்டார் இன்றைக்கு கே ஜி எஸ் என்று அழைக்கப்படும் ஸ்ரீ வைகுண்டம் கார்னேசன் பள்ளியில் படித்தவர் திருநெல்வேலி இந்து கல்லூரியில் புதுமுக வகுப்பில் சேர்ந்தார் இளம் வயதிலேயே சுதந்திர போராட்டத்தில் பங்கேற்றவர் நல்லகண்ணு வெள்ளையனை வெளியேறி போராட்டத்தின் போது கல்லூரியில் இருந்து வெளியேற்றப்பட்டார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி மூணில் கம்யூனிஸ்ட் இயக்கம் அவரை அணைத்துக் கொண்டது எடுத்த இடுப்பிலேயே விவசாயிகள் போராட்டத்தில் இறங்கிவிட்டார் ஆயுத போராட்டம் தான் புரட்சியை கொணர முடியும் என்று கருதி செயல்பட்ட காலம் அது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஒன்பது டிசம்பர் இருபது அன்று தோழர் ஒருவரின் வீட்டில் தலைமறைவாக பதுங்கியிருந்த நல்லக்கண்ணுவை கைது செய்தது காவல்துறை அவரது மீசியை பொசுக்கியும் முடிகளை பீத்தும் காவல்துறையினர் நடத்திய சித்திரவதையை நல்லக்கண்ணு மீசியை துறக்க காரணமானது நல்லக்கண்ணு தோழர் பால தண்டாயுதம் உள்ளிட்ட பதினோரு பேருக்கு ஆயுள் தண்டனை விதிக்கப்பட்டது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஒன்று முதல் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஆறு வரையில் ஏழாண்டுகள் சிறையில் இருந்தார் சிறையில் இருந்தபோது பற்றி கொண்டது வாசிப்பு பழக்கம் தமிழ்நாட்டில் புத்தகங்கள் அதிகம் வாசிக்கும் தலைவர்களில் ஒருவர் நல்லக்கண்ணு சிறையில் இருந்து வெளிவந்த நல்லக்கண்ணுவுக்கு பெண் கொடுக்க முன்வந்தவர் சாதி ஒழிப்பு போராளி அன்னசாமி ஜூன் ஐந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி எட்டில் நெல்லையில் திருமணம் கட்சியின் லட்சியங்களை உணர்ந்து வளர்ந்த ரஞ்சிதம் வாழ்க்கை துணையாக மட்டுமின்றி நல்ல கண்ணுவுக்கு உற்ற தோழராகவும் இருந்தார் மனைவியின் மறைவு நல்ல கண்ணுவுக்கு பேரு இழப்பாக இருந்தது ஒடுக்கப்பட்ட மக்களின் உற்ற தோழர் நல்ல கண்ணு நான்கு நேரி வானமாமலை கோயிலுக்குள் ஒடுக்கப்பட்ட மக்களை அழைத்துச் செல்லும் போராட்டம் வீடுகளுக்கு நிலை வைத்துக் கொள்ளும் உரிமையை நிலைநாட்டும் போராட்டம் செருப்பணிந்து பொது வீதிகளில் நடக்கும் போராட்டம் என்று நல்ல கண்ணு நடத்திய போராட்டங்களின் வரலாறு நீளமானது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி ஒன்பது தென் மாவட்ட கலவரங்களின் போது ஒரு சாதிக்காரர் கொல்லப்பட்டால் சம்பந்தமே இல்லாமல் எதிர் சாதியில் ஒருவர் கொல்லப்படுவது என்று தொடர் கொலைகள் விழுந்தன நல்லக்கண்ணுவின் மாமனாரும் சாதி ஒழிப்பு போராளியுமான அன்னசாமியும் அப்படி வெட்டி கொல்லப்பட்டார் நல்லக்கண்ணு உணர்ச்சி வசப்பட்டிருந்தால் கலவரம் மேலும் பெரிதாகியிருக்கும் உள்ளூர்காரர்கள் செய்திருக்கவே மாட்டார்கள் என்று உறுதியாக நின்றார் மாமனார் மரணத்திற்கு அரசு கொடுத்த இழப்பீட்டையும் கலவரத்தால் பாதிக்கப்பட்ட இரு சமூக குழந்தைகளின் கல்வி உதவிக்கே கொடுத்து விட்டார் சுற்றுச்சூழலில் மிகுந்த அக்கறை கொண்டவர் குற்றாலம் அருவிக்கு அருகில் ரேஸ் கோர்ஸ் அமைக்கும் முயற்சி நடந்ததை ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஐந்தில் தாமரையில் கட்டுரை எழுதியே தடுத்து நிறுத்தினார் இரண்டாயிரத்தி பத்தில் தாமிரபரணி ஆற்றில் மணல் கொள்ளையை தடுக்க அவரே உயர் நீதிமன்ற மதுரை கிளையில் ஆஜராகி வாதாடி தடை வாங்கினார் இப்போது ஸ்ரீ வைகுண்டம் அணையை தூர்வாரும் போர்வையில் மணல் எடுக்கப்படுவதற்கு எதிராக போராடி கொண்டிருக்கிறார் காசியில் பாரதியார் வாழ்ந்த வாழ்க்கை குறிப்புகளை திரட்டி கட்டுரை எழுதினார் முதல் மகளுக்கு காசி பாரதி என்றும் ஒரு பேத்திக்கு பாரதி கண்ணம்மா என்றும் பெயரிட்டார் பாரதிதாசன் மீதும் பற்று கொண்டவர் பயணங்களில் பாரதி பாரதிதாசன் நூல்கள் எப்போதும் இருக்கும் ஒரு நல்ல கட்டுரையை வாசித்துவிட்டார் என்றால் கட்டுரையாளரை அழைத்து பாராட்டி விடுவார் இசை ரசிகர் நாதஸ்வர இசை மிகவும் பிடிக்கும் நலம்தானா நலம்தானா உடலும் உள்ளமும் நலந்தானா பாடல்தான் அவரது செல்பேசி டைலர்டியூன் மகள் ஆண்டாளின் காதுகுத்து நிகழ்வின் போதும் கூட வெறுங்கையுடன் நின்று அப்புறம் நண்பர் ஆ சிவசுப்பிரமணியத்துடன் கடைக்கு போய் கவரிங் கடுக்கன் வாங்கி கொண்டு போன வாழ்க்கை நல்ல கண்ணுவினுடையது ஆனால் பணத்தை எப்போதுமே துச்சமாகத்தான் பார்ப்பார் அவரது எண்பதாவது பிறந்த நாளை முன்னிட்டு ஒரு கோடி ரூபாய் வசூலித்து கொடுத்தது கட்சி அதை கட்சிக்கே திருப்பி கொடுத்து விட்டார் நல்ல கண்ணு தமிழக அரசு அம்பேத்கர் விருது கொடுத்து ஒரு லட்சம் ரூபாயையும் வழங்கியது பாதியை கட்சிக்கும் மீதியை விவசாய தொழிலாளர் சங்கத்துக்கும் கொடுத்து விட்டார் மொத்தம் மூன்று தேர்தல்களில் போட்டியிட்டு மூன்றிலேயுமே தோற்கடிக்கப்பட்டார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஏழு மற்றும் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஏழு சட்டமன்ற தேர்தல்களில் அம்பா சமுத்திரத்திலும் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி ஒன்பது மக்களவைத் தேர்தலில் கோவையிலும் நடந்த கொடுமை இது எளிய வாழ்க்கை பொது வாழ்வில் நேர்மை என்று வாழ்கிற நல்ல கண்ணுவுக்கு இன்று தொண்ணூத்தி நான்காவது பிறந்தநாள் தற்போது கட்சியின் தேசிய நிர்வாக குழு உறுப்பினராக இருக்கிறார் போராட்டம் பொதுக்கூட்டம் புத்தக வெளியீடு திருமணம் துக்க நிகழ்ச்சிகள் என்று தமிழகம் முழுவதும் பம்பரமாக சுற்றுக் கொண்டிருக்கிறார் நல்ல கண்ணு